ہندوستان کے مسلمان کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں سو سال پہلے تو اس وقت اور کسی نے یہ لفظ سب نے سمجھا لیکن میدان عمل میں صرف ایک آدمی آیا تھا آکم السلاد اور وہ تھے علامہ عنایت اللہ خان مشرقی وہ سمجھتے تھے اس لفظ کو انہوں نے جب یہ تین سو تیرہ کے جتھے کھڑے کیے بیلچوں والے افراد سارے سارے مولوی صاحبان نے جو پوجا پاٹ میں مبتلا تھے جنہیں شعور بھی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کون حکمران بیٹھا ہوا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے تھے دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں فتوے احساس ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اور حکمران ہے یہ جو آج بھی آپ کے ہاں صورت حال ہے آپ کو احساس بھی نہیں ہے کہ آپ کی آرمی کا چیف امریکہ مقرر کرتا ہے آپ آپس میں لڑ رہے ہو تبصرے کر رہے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں بڑا ہو گیا فلاں چھوٹا ہو گیا فلاں کو اس نے نکال دیا فلاں کو اس نے نکال دیا آپ کو تو کچھ شعور نہیں ہے لیکن اس دور میں عنایت اللہ خان مشرقی نے اپنے اس پیغام کو عوام الناس تک پہنچایا اور یہ خاکسار تحریک اسی اقام السلاد کی ایک زندہ جیتی جاگتی مثال تھی یہ سیکشن 144 میں آپ باہر نہیں نکل سکتے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا نہیں رکھ سکتے انایت اللہ خان مشرق کی بریلینٹ آدمی انہوں نے بیلچے تھما دیے ان کے ہاتھ میں اور بیلچے جو تھے ان کے جو لوہے کا حصہ ہے وہ جسے کیا کہتے ہیں تلوار کی طرح تیز اور شارپ اور جس وقت خاکسار اپنا بیلچا چلاتا تھا لوگ پوچھتے ہیں یہ قیام پاکستان کی جنگ کس نے لڑی قیام پاکستان کی جنگ تو ہائی جیک ہو کے رہ گئی آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس جنگ کیسا کہ ہوا کیا انایت اللہ خان مشرقی واز دا وان جس نے جنگ لڑی تھی اس قیام پاکستان کی جو جنگ ہائی جیک ہو کے رہ گئی لیکن یہ موضوع میرا نہیں ہے میرا 